Jaunas sērijas, jauni piedzīvojumi, jauni cilvēki un jauna valsts. Jā, šoreiz esam devušies uz sniegoto Slovākiju, kur iekarosim augstas kalnu virsotnes un dzīvosim dažādās viesnīcās. Lai šis ceļojums tiešām būtu bez robežām un piedzīvojumiem bagāts, kopā ar mums ir devies Latvijas YouTube zvaigzni Roberts Vītols un viņa draudzene Zana Džēriņa. Ja tu klausies manī, tu skaties manīm, jā, savi man liekas. Otrajā sērijā brauksim ar ragavām no viesnīcu uz stāvlauku, pārvāksimies jaunu viesnīcu, kurā ir lielākais spā kompleks Slovākijā un otrs lielākais akvaparks. Atkal brauksim uz kalniem un pievārēsim augstas virsotnes, bet vakarā gulēsim basēnos un baudīsim lāzeršovus. Un ceļojums var sākties. Degvielu mēs esam ielējuši. Čemadāni sakrāmējuši. Kas ir vēl vajadzīgs, lai būtu izdevies ceļojums? Labs noskaņojums. Laba mūzika. Kur zemes rādio? Uz viesnīcu mūs atveda ar sniega močiem, bet teikt, lai mēs tiktu projām, viņi pateica, sorry, sniega moču vairs nav, mašīnas vairs nav. Re, kur jūs esat šodienas transports, lai mēs tiktu lejā no kauna, lai mēs tiktu lejā projām no šīs viesnīcas. Mūsu jaunie transporti, līdz tām mēs divatā ar Robertu laidīsim, un meitenes paliek šeit gaidīt, viņas teica, ja, ja mums tas sanāks, tad viņas arī to mēģinās darīt un mēģinās braukt lejā. Bet nu ko bija ļoti, ļoti forši izbaudīt to lielo kaifu, ka mēs palikām šajā viesnīcā. Vēlreiz parāda lūkā tā viesnīca. Fantastiskā vietā starp kalniem. Nedaudz uzpīt saulīti un nedaudz šodien arī šeit atklusnes, lai arī mēs esam diezgan, diezgan augstu kalnos, mēs esam tik un tā. Šeit ir atklusnes, šeit var teikt tāds lietas ar sniegu kopā, bet nu ko. Tu līdā mums ar Robertu priekšā ir septiņi kilometri, kas mums ir jāpievār ar šīm ragavām. No ko apstīsimies? Varbūt tā var jūs nākamām olimpiskajām spēlēm. Mēs kopā ar aparjodiem varam piedadīties konkā. no šīs viesnīcas. Protams, nekā savādāk kā ar sniega moci. Mēs jau cerējām, ka būs tā mašīna, kur var savākt visas mantas. Bet nu, salikām piekabē. Bet nu, pašiem vietas nepaliek. Es nezinu, kur mēs sēdēsim. Bet rodas malacis, palīdzē mums arī mantas sanest. Nu, redzēs, tu līdz tās lecam iekšā un dodamies lejā. Puiši nobrauc ar ragavām, redzēs, kurš būs ātrāk. Dodamies lejā. Skati jau skaisti. Bet man bail visi tas tādās piekrāt. šodienas Plānos it kā nebija pastaiga pat ātriem, bet mēs nedaudz savus plānus izmainījām. Sapratām, ka mēs gribam nedaudz pastaigāt par ļoti skaistu mežu. Palpot svaigu gaisu, pirms mēs dodamies uz pilsētu, uz centru, uz popradu. Un tā mēs izdomājām, paņemsim ragaviņas, izvadīsim šīs ragaviņas pastaigā. Viņas it kā sen nav nekur bijušas ārpus telpas. Un tā mēs ejam, jau esam 4 km nogājuši. Un tad mums Viens slēpotājs pa ceļam ieteica griežēt te pa labi, tur esot tavāk. Nu, un tā mēs te ejam. Divatā izvaduši savas raga viņas pastaigāties. Oh! 
Protams, ar šīm ragamām pabraukt nav iespējams, jo pirmām kārtām ārā ir atkusnis un krīt sniegā dziļu iekšā un otrkārt tās ragavas ir reāli vēl pa labi. O, vēl pēdējais mēģinājums droši vien Robčikam pirms sabrūka nervus izteima. Bet mēs raugāmies uz dzīvi pozitīvi, apstaties, cik skaisti skats šeit pavarās. Un kādu vēl mēs pastaigāsim pat atriem pa tādu skaistu vietu. Aizā tikā tiekšā. Sazvanīja. Karoči, man liekas, tā būs baigi labā ideja. Tā nebija laba ideja. Pat aizno kaut kur gribējā. Tā jau jābrauc. 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 Pirmās divas dienas esam aizvadījuši kalnos Tatros, viesnīcā Šļeškijas doms, slidenais un nams. Esam arī tikuši veiksmīgi lejā, esam nedaudz saguruši ar Robertiņu. Mēs izdomājām laist ar ragavām un kaut ko jau jūs arī redzējāt, kā mums ar tām ragavām forši gāja. Es domāju noteikti, mēs varam nākamajā olimpiādē. Ja ne bobslejā vai kamanās, tad vismaz skriet pa kalnu lejā ar kamanā, jau nu noteikti mēs zinām, kā tas ir. Bet pat reiz esam nonākuši lejā no kalniem un dodamies uz savu otro viesnīcu. Un otrā viesnīca saucās mums Aqua City Poprada. Ļoti ceram, ka tā viņa saucās, jo tās Aqua City ir daudz. Pat reiz tiešām mēs dodamies uz šo viesnīcu, meklējam, kur viņa būs, ievāksimies, gribam izžāvēt savas drēbes, kaut ko arī izmazgāt. Saprast mūsu trīs dienu nākamo plānu, jo šajā viesnīcā mēs paliksim uz trijām naktīm. Gribas ļoti ejas, gribas ļoti... Robertam gribas āliņa, man gribas vienkārši minerālu ūdeni iedzert. Tā bija viņa ide. Ja tu šitā nejiem montēs vienkārši. Bet pat reiz, jā. Pēc piecām minūtēm mums rāda, ka būs viesnīca. Un viesnīca beidzot civilizācijai, jo iepriekš šajā viesnīca bija diezgan norauta no civilizācijas, uz turien jūs redzējāt, kā var tikt helīts vai sniega mots. Tā kā mums nav trīs vakcīnas, mums ir tikai viena. Protams, ka Rodrigo mums nav neviena, tad mums ir baigi paveicies, ka mēs esam paņēmuši līdz ātros testus no Latvijas. Un arī Rodrigo ir jātaisa ātrais. Tests. Rodi, esi kādreiz taisījis tests pats sev? Nē. Nu, o, Rodim arī jāteis. Nu, neko, mums tagad ieveda tādā telpā, mums šeit jāuztais ir testi, un tad jāiet ar tiem testiem apakaļ pie viņiem. Uj, 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 uj! Tu ir vienas vīt viņa, jā? Jā, no viena. Tu arī viena. Nu, tad jau man arī būs viena. Ļoti ceram, ka man arī būs viena. Uzrādījuši recepcijā negatīvus testus, mēs tiekam pie savu apartamentu atslēgām. Un šajā reizē mēs visi pieci dzīvosim vienā lielā, plašā, divstāvīgā apartamentā. So welcome to Aqua City Poprat. We are an international uh, resort with five hotels and a thermal aqua park right under the High Tatras. We are second biggest aqua park in Slovakia. And let me introduce you everything you can find and enjoy in uh, our resort. So at the moment we are in uh, Blue Sapphire uh, pools. These pools are very popular for uh, our visitors because uh, in these pools, especially at night, there is a special treatment called uh, chromotherapy. This chromotherapy is about the colors, like healing with the colors. So that means like every pool is uh, 
in a different colors and night. What you see like uh, the ceilings is the solar panels. So our uh, aqua park and our resort is totally uh, ecological and uh, independent on the energy because for example we are producing the uh, energy the electric energy with the solar panels but still we have like our own geothermal mineral source of water which is just behind the aqua city and uh, from the energy of this uh, hot water that we might we are mining from underground we are using this energy for uh, uh, heating the whole resort uh, heating the hotels uh, this uh, water is have, of course uh, used in the pools and uh, what is very unique there is a national training center the football center next to aqua city we are also using this geothermal energy like for uh, heating of the lawn on this uh, football stadium Aquaparkā ir baseina un spā centrs. Šeit kopā ir 13 baseini. Ir gan iekštelpu, gan āra baseini, bet diemžēl šobrīd āra baseini bija slēgta uz rekonstrukciju. Tiešām šeit ir tik daudz baseini, ka pirmajā dienā mēs vairākus no tiem bijām palaiduši garām un izbaudījām tos tikai nākamajās dienās. Šie baseini bija ar diezgan stipri mineralizētu un sāļu ūdeni un ar ūdens bāriem tajos, kur pasūtīt gardus kokteļus. Savukārt spā centrs ir lielākais Slovākijā. Tas ir izvietots divos stāvos, un tā nosaukums ir uguns un ūdens. Spā centrā ir patīkama pieklusināta un romantiska gaisotne. Tajā ir daudz un dažādas saunas visām gaumēm. Ir arī milzīga sauna, kurā noteiktās stundās noteikti saunas rituāli. Un arī trenažieru zāle ir ļoti labi aprīkota, jo šajā centrā bieži notiek sporta treniņu nometnes dažādu veidu sportistiem. This heavy box uh, with candles are present for you and uh, for hotel. These are made in Latvia in our city Dobele, where, where we are come from. Thank you oh. so much. Thank you very uh, much. This looks be, so nice. Be sure. Oh my God. <laughs> oh my God. Didn't expect that. Thanks. atrodos Dobele, Baltijā lielākajā sveču ražošanas uzņēmumā Baltic Candles LTD. Uzņēmumā ar teju gadsimtu senu pieredzi. Uzņēmuma ražotās produkcijas klāstā ir gan tehnoloģiski ražotas sveces, gan ar rokām darinātas. No šī plašā klāsta man ir jāizvēlas tās sveces, kuras tad dosies mums līdz uz Slovākiju kā dāvanas viesnīcām, kurās mēs apmetīsimies. Šodien mums jau ir trešā diena, kā mēs jau esam atkal atbraukuši uz kalniem. Šodien esam uz jaunu kalnu atbraukuši, kur mēs atkal slēposim, snovosim, kas mācīsies, kas turpinās savus profesionālās gaitas slēpošanā. Re, kur rodīts jau mums ir jau gatavs. Gatavs esi? Jā. Brauks pa lielo kalnu? Jā. Pārreiz ir, nav ko. Meičus ar šodien teica, ka laidīšot pa lielo kalnu. Šodien mēs esam atbraukuši uz tā Transka Lomnica. Uz trasi, kur šeit notiek arī kaut kāds rakstīts, ir ka kaut kāds olimpiskais turnīrs, tādēļ cilvēku šeit ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Lejā uz trasēm ir jāgaida ļoti garās rindās, bet tā kā mums ir iedavuši bīļetes, 
Par to, ka mēs šeit kaut ko pafilmēsim un parādīsim arī, parādīsim arī jums, tad mums ir biļetes bez maksas un pats galvenais, ka mums iedeva ātrās fast pass biļetes, ka mēs varēsim iet bez rindas. Bet pirmais nobrauciens mums ir veiksmīgi aizmugurē. Divas, trīs reizes es nokritu, dēļ dēļi jaunā, pie katru dēļi ir baigi jāpierod. Īstenībā šitā trasa, lai mācītos, ir ļoti, ļoti perfekti. Vieglai nobrauciens savu tādu mazu mežu, ir tā reāli pavisam lēnām. Atslābinot kājas, atpūšoties no viena kalna uz otru, tad baigi foršais nobrauciens varēs. Būt nedaudz, nedaudz ātrāk, bet arī šitā ir labi. Kā tev, ko tu vari pateikt? Nu jau labāk bija, nu jau labāk. Paliks nenokrīt. Pat, jā? Jā, pat. Mums arī rodi jau šitas kalnas paliek pa mazu. Izstatās, ka rodim tās slēpes kārtīgi neslī. Tāpēc tā ir cita aiztiecās garām baigi. Nu, rodim arī pašam svars nav tik liels. Bet, nu jā, šis kalns ir pievērāts godam bez kritieniem jau. Un tagad mēs gribam doties tur. Mākoņos augšā var redzēt tā smaila, kas ir tur augšā kalnā. Mēģināsim uzbraukt tik augstu, cik vien var kaut vai pazērties. Uzreiz zupiņu var būtām, nobraukt apakaļ līdz pusē un tālāk atkal braukt par šito kalnu. Bet, teiksim tā, ar katru reizi, kad sanāk ar vienu vairāk, ar vienu vairāk, tas viss iepatīkās. Un nojau ir tiešām tāds jau, jau, jau milzīgs prieks un tāda sajūta ir, ka arī kājas vairs tik traki nepiekūst. Ja ir sajūta, ka varētu jau visu dienu dzīvot uz kalnu un braukt. Ja ceļš šeit tas ir tas tāds lēzenais, tāds foršais un kaut kur iziet savu mežiņu, kaut kādas takas ir kaut kādas mazas trampliniņas, īstenībā baigi, baigi forši šeit ir. Neks piedzīvojums. Biš biš augstāk celsimies. Nu, Robertiņ, kādi pirmie iespaidi no jaunā Vai, kalniņa? Vai labi. Šis ir labs. Šis ir vērts, ir vērts pirto, fast, fast, jā. ir vērts dabūt pa velti, fast, fast. <laughs> la, la. Bet vispār, lai arī ļoti lēna tā trasa bija, bet īstenībā diezgan labi mēs pabaudījām viņu. Jā. Īstenībā tā trasa bija tāda pamācīties, es tagad pirmo reizi saprastu, ka riktīgi būtu pareizo balansu, kā vajag balansēt uz dēļu īstenībā. Tagad to šī var redzēsiet olimpijā, ne nākamajā. <laughs> ja ne ragavām, ka mēs uz vilksim vai stumsim, tad viss lezēt un no smau. Esam tikuši līdz Gandrīz pašai augšai esam izbraukuši cauri mākoņiem, cauri visai miglai un esam iebraukuši kalnos ļoti, ļoti augstu, tā tur kalnos un esam ļoti pārsteigti par to, ko mēs šeit redzam un kā šeit izskatās, tas ir vienkārši fantastika! Protams, mēs domājam ar Robertu vēl uzbraukt ar pacēlai lūk <laughs> tur augšā un tur kaut kur brauks lejā, vai tas mums sanāks, <laughs> es ne, nezinu, pārliecināts es sevišķi neesmu. Bet tas, ko mēs šeit redzam, to, ko mēs te tūlītām izbaudīsim, es domāju, tas būs baigi, baigi, baigais vau wow, mūsu piedzīvojuma sērijās. Tas ir pilnīgi. Tieši šādi Roberts brauc pa kalnu tikko lejā, viņu vēl nav atlaidis. <laughs> Kas mums te garšīgs? Divas zūpiņas. Labi. Trīs kārtpeļi. Tikko paēdam foršas pusdienas šeit kafejnīcā aiz manis. Bet minūtes 15 apakaļ mēs tiešām abi ar Robertu nolaidāmies tūra augšā no kalna, no turienes. Braucām šitā tepat to kalnu un nobraucām. Tas bija tāds ļoti, ļoti liels un milzīgs izaicinājums pie priekš mums. Vai mēs saņemsimies nobraukt, vai mums tas sanāks. Bet mēs beigās nobraucām, mums tas sanāca. Un ja būtu iespēja tāda, es noteikti vēlreiz braukt tiešām šis. Lielais kalns ir tas lielais kaips. Iespējams, tai kā daudzi cilvēki brauc šeit. Un es milzīgi priecīgs, kad arī man sanāca nobraukt tikai, tikai vienu reizi. Nokrit, bet arī nokrit īstenībā dēļ tā, ka man vajadzēja samainīt puses un bija baigais ātrums uzņemts. Speciāli stājos krītot, man bija vieglā gandrīz samainīt tās puses. Tā kā tālāk, tagad arī brauksim tūlīt pa melno trasi, lejā līdz vietai, kur atkal meitenes ir atstājušas slēpes. Meitenes brauks ar šiem vagoniņiem atkal lejā. 
gaidīs mūs tur lejā. Tur satiksimies un tālāk jau pa to zilo trasi brauksim kopā. Laiks uz kalna paiet nemanot un kamēr vēl izstāvām rindas, lai nodotu ekipējumu vakars ir klāt. Atgriezušies viesnīcā taisnā ceļā dodamies uz vakariņām, jo visu dienas laikā kalorijas esam kārtīgi padedzinājuši. Un priecīgi ir visi, jo vakariņās ir bagātīgs zviedru galds ar ēdieniem katra gaumē un garšu kārpiņām. Pēc vakariņām ilgi atpūsties mums nesanāk, jo Rodrigo jau ir uzvilts peldbikses stāvu pie durvīm un gaida, kad dosimies uz baseiniem un lāzaru šovu. Bet noslēdzošajā Slovākijas sērijā mēs atkal mainām viesnīcu un šajā reizē esam izvēlējušies pilnīgi jaunus un mājīgi iekārtots apartamentus. Uzbraucam kalnos ar vilcieniņu apskatīt ledus pili, bet lejā no kalna ar Rodrigo nobraucam ar ragavām. Vēl vienu dienu izbaudam uz kalnu un noslēdzošo kopīgo vakaru nosvinam apartamentos. Tūlītām mēs... Pakavēsimies atmiņās, kā mums šī nedēļa pagāja, kā visiem patika, kas nepatika. Es domāju, es atbraukšu atpūsties, bet tas īstenībā nogurs. Bet forši īstenībā Slovākijā, vai ne? Jā. Aliņš arī diezgan lēks, ne? Kādi baigie gudrinieki uzbraucām pašā virsotnē, kur vispār bija ekstrēmi laikapstākļi, jā? Jā. 